ஹாய் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க இந்த ஃபுல் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனிமேஷன் அவங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சூப்பராக எல்லாமே புரிஞ்சிடுங்க சி நார்மலாக எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னு நீங்கள் பயங்கரமாக திங்க் பண்ணாதீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கும் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் ஸோ நான் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு அப்படின்ற ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா அந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கான மேனிப்புலேஷன் சிஸ்டம் பாருங்களேன் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு அஞ்சு இதை பண்ணுறது தான் வந்து இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டோட வேலைங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து நமக்கு வேற என்ன தேவைப்படும் ரோம்னு ஒன்று இருக்கும் ரீட் ஒன்லி மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும் அண்ட் ரேம் ரீட் ஆக்சஸ் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க நார்மலாக ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுங்க இது இல்லாமல் வந்து இன்புட்டாக ஸோ பாருங்களேன் இந்த மவுஸ் இருக்கா அந்த மவுஸை நான் நகர்த்துறேன் இல்லையா இந்த மவுசை நகர்த்தும் பொழுது இதுக்கு போர்ட் மூலமாக தானே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு போர்ட்ஸ் இருக்கணுங்க ஸோ சீரியல் போர்ட் இல்லை பேரல் போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் இல்லை மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் சீரியல் போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனுக்கு நாலு போர்ட் இருக்குங்க ஸோ போர்ட்டு ஜீரோ போர்ட்டு ஒன்று போர்ட்டு டூங்க போர்ட்டு த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நாலு போர்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது என்னத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா வந்து இதுக்கு மேலே இந்த ஆர்கிடெக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க இதை கரெக்டாக தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த போர்ட் எல்லாமே வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் கூட வேலை செய்யணும் இல்லையா ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்னு இருக்கும் அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டர்ரப்ட் தரலாம் டேட்டாவெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் மூலமாக வந்து டேட்டாவெல்லாம் போடலாம் இது இல்லாமல் வந்து லைக் சீரியல் போர்ட்டு டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பஃபரு இது எல்லாமே இருக்குங்க சரிங்களா இதுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பயன்படுங்க சரிங்களா இந்த போர்ட்டுக்கும் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்குங்க இது இல்லாமல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னு டைமர் தேவைப்படுங்க சரிங்களா அந்த டைமருங்க ஃப்ரீக்வன்சிஸ்லாம் அனுப்புறதுக்கான ஆசிலேட்டர் சரிங்களா இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் வேலை செய்யுங்க இதை தான் வந்து ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு டயக்ராமாக நான் இப்போ காமிக்க போகிறேங்க ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்குங்க அதனால தான் இது சின்னதாக அழகாக நான் உங்களுக்கு அனிமேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம நம்மளுடைய வீடியோக்கு போகலாங்க ஹாய் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பற்றி பார்த்துட்ருக்குங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு சிப்புங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிப்புங்க அந்த சிப்லேயே வந்து மெமரி சேவ் பண்ணுறதுக்கான மெமரி இருக்கும் இன்புட் அவுட்புட் ரெஜிஸ்டர்ஸுங்க இது இல்லாமல் ப்ராசிங் இது எல்லாமே மர்ஜ் ஆன ஒரு சிங்கிள் சிப் கிடைக்குங்க சரி இது எதுக்கு சார் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க திங்ஸ் எல்லாம் லைக் உங்களோட கிளாத்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் வாஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ வந்து அது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு சிப் தேவைப்படுதுங்க அதுதான் வந்து அந்த ஐசி தான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு சிப்புங்க இந்த சிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராசஸர் அதுலேயே இருக்குங்க மெமரி அதுலேயே இருக்குங்க ஐவோ போர்ட்ஸும் அதுலேயே இருக்குங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் எக்ஸாக்டாக அதுக்கான மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் என்னெல்லாம் முக்கியமானது இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய ப்ராசஸர் சிபியு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை பார்க்கறத விட கொஞ்சம் அனிமேட்டடாக பார்த்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை நான் ஒன்றும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக காமிக்கிறேங்க சரிங்களா சி ஆக்சுவலாக வந்து இதுதான் உங்களுடைய எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் வந்து ஒரு சிபியூ இருக்குங்க சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட் மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறதுக்காக இருக்குங்க அதுக்கு ஒரு இன்டர்ப்ட் தேவைப்படும் இல்லைங்களா உங்களோட இன்டர்ப்ஸுங்க பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டிவி ஆன் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணுற இன்டர்ப்ட்டுங்க இதுக்கு வந்து சிக்னல் கொடுக்கறதுக்கு உங்களோட ஆசிலேட்டர் தேவைப்படுதுங்க சரிங்களா ஆசிலேட்டர்னா என்னென்னா வந்து பர்டிகுலர் சிக்னல்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க சரிங்க இதெல்லாம் வந்து டிசிஏ ஏசி சப்ளையாக மாத்துறது எல்லாமே ஆசிலேட்டரோட வேலைங்க இது இல்லாமல் ரீட் ஒன்லி மெமரினு ஒரு ஃபோர் கேபி ரோம் இருக்குங்க இது இல்லாமல் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட் ரேம் இருக்குங்க இது ரீட் ஒன்லி மெமரி ரோம்ங்க இது ரேம்ங்க இது இல்லாமல் வந்து அட்ரஸ் பஸ்ஸஸுங்க ஸோ உங்களுக்கு பஸ்
ஓகே இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்ல வந்து முக்கியமான பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிபியூ இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து எயிட் பிட்டுங்க சரிங்களா இது வந்து எயிட் பிட் சிபியூங்க ஓகேவா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆன் சிப் ஆசிலேட்டர் சோ ஆசிலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் எதுக்குன்னா சிக்னல ஜெனரேட் பண்ணும் சரிங்களா சைன் வேவ்ல இதோட வேலை என்ன சைன் வேவ்ல இல்ல வந்து லைக் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் வேவ்ல வந்து சிக்னல ஜெனரேட் பண்ணும் சரிங்களா சோ இன்புட் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ இன் சிப்பா அந்த சிப்லேயே ஆசிலேட்டர் இருக்கிறது தொட்டு ஆன் சிப் ஆசிலேட்டருங்க நாலு கேபி ஃபோர் கேபி ஆஃப் ரோம் ரீட் ஒன்லி மெமரி சரிங்களா ரோம் வந்து ஃபோர் கேபியும் ரேம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட் ரேமும் இருக்குங்க சரிங்களா சோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட் ரேம் இருக்கு இது இல்லாம இது கூட வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டார் எஸ் எஃப் ஆர் அப்படின்ட்டு ஒரு இருபத்தி ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குங்க சரிங்களா இருபத்தி ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குங்க சரிங்களா அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயில பாக்கலாங்க இது இல்லாம வந்து இங்க வந்து நாலு போர்ட் இருக்கு பி ஜீரோ பி ஒன் பி டூ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்ட்டு ஸோ எட்டு 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 ஸோ மொத்தம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஐஓ லைன்ஸ் போர்ட் இருக்குங்க சரிங்களா இது இல்லாம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி ஆஃப் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா டேட்டாக்கு இந்த இந்த எஸ்எஃப்ஆர் பார்த்துக்கோங்க அது அறுபத்தி நாலு கேபி ஆஃப் டேட்டாக்கு நான் அட்ரஸ் ஸ்பேஸும் அறுபத்தி நாலு கேபி கோடுக்கான அட்ரஸ் ஸ்பேஸும் வச்சிருப்பான் சரிங்களா இது இல்லாம வந்து ரெண்டு ரெண்டு டைமர் இருக்கு பதினாறு பிட்டுங்க ரெண்டு பதினாறு பிட்டு டைமர் இருக்குங்க இது இல்லாம வந்து இந்த இடத்துல வந்து அஞ்சு சோர்ஸ் இன்ட்ராக்டுங்க இதுல வந்து அஞ்சு இருக்கும் இதுல அஞ்சு இருக்குங்க இது இல்லாம வந்து இங்க அஞ்சு சோ நீங்க ஈஸியா மனப்பானம் பண்ணிக்கலாங்க எப்படின்னா வந்து இங்க ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா சோ இங்க ஒரு அஞ்சு இங்க ஒரு அஞ்சு சரிங்களா இங்க வந்து ஒரு எட்டு எட்டு சோ இங்க ஒரு எட்டு 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 எட்டுங்க சோ இங்க ஒரு பதினாறு இங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா சோ ரொம்ப ஈஸியா வந்து சாரி இங்க பதினாறு பதினாறு சார் இங்க பதினாறு பதினாறுங்க இங்க முப்பத்தி ரெண்டுங்க சோ இங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டு அங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டுங்க இது இல்லாம வந்து உங்களுக்கு பஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்த் நம்ம பாக்கலாங்க ஓகேவா இங்க ஃபோர் கேபி இது நாலு கேபிங்க இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸுங்க சரிங்களா இது மட்டும் தான் நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க ஓகேவா சோ இது இல்லாம வந்து பிட் அட்ரஸபிலிட்டி சோ அட்ரஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றதுக்கான பிட் அட்ரஸபிலிட்டி இருக்கும் பவர்ஃபுல் பிட் ப்ராசிங் கேபபிலிட்டி பவர்ஃபுல்லா வந்து ப்ராசஸ் பண்றது கேபிலிட்டி அதுக்கு இருக்குன்றாங்க சரிங்களா சோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா பிக்சரை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் டியூன் அப் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்குங்க நீங்க இதுல பாக்கலாங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து சோ உங்களோட எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ல இங்க இருக்குங்க பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இன்டர்நெட் சிக்னல்ஸுங்க இங்க பாருங்க அஞ்சு இன்டர்நெட் சிக்னல்ஸுங்க ஓகேவா இங்க நாலு போர்ட்டுங்க சரிங்க ரெண்டு டைமர் இங்க பாருங்க எஸ்எஃப்ஆர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சொன்னா அறுபத்தி நாலு கேபி அண்ட் அறுபத்தி நாலு கேபி ஆஃப் மெமரி இருக்குங்க அண்ட் மொத்த சைஸ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா இங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டு இந்த எஸ்எஃப்ஆரும் முப்பத்தி ரெண்டு இந்த டைமரும் முப்பத்தி ரெண்டுங்க இங்க பதினாறு பதினாறா பிரியும் இங்க எட்டு 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 எட்டா பிரியும் சரிங்களா இது மட்டும் தான் நீங்க மேனிபுலேஷன்ல கத்துக்க வேண்டியதுங்க சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சிப்ல இதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் சரிங்களா ஓகே வாங்கி பாருங்க எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கண்ட்ரோல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கண்ட்ரோல் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி நம்பாங்க இதுதான் அதுங்க சரிங்களா ஓகேவா இதுதான் வந்து உங்க ஓவராலா வந்து பிக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்ங்க ஓகே சோ இந்த ஸ்பெஷல் பங்கன் ரெஜிஸ்டர் எஸ்எஃப்ஆர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா உங்களோட மெமரி வந்து உங்களோட ரேம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இங்க பாருங்களேன் ஆர் ஜீரோல இருந்து ஆர் செவன் வரைக்கும் உங்களுடைய பேங்க் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து ரெஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெஜிஸ்டர் பேங்க் டூன்னு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பேங்க் த்ரீன்னு இருக்குங்க ஓகேவா இது இல்லாமல் பிட் அட்ரஸபிள் ரெஜிஸ்டருங்க ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்னு இருக்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலா வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய ரேம்ல இருக்கிறதுங்க ஓகேவா நம்ம இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து ஃபோர் கம்மிங்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து போக போக பார்க்க போறோங்க ஓகேவா இது இல்லாம வந்து ஸோ இதான் வந்து லைக் இதைத்தான் வந்து இப்படி ஹை லெவலா நான் கொடுத்துருக்கேன்
யூஷுவலா நம்மளுடைய எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த ரேமோட இப்படிதான் லிங்க் ஆயிருக்குங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இதுதான் வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணும் அடிஷனோ மல்டிபிளிகேஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த ஏஎல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்க ரேம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஃபார் ப்ராசஸிங் சரிங்களா இது மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வந்து ரோம் உள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க பாருங்க ரோம் இருக்கு இது என்ன பண்ணா உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட லிங்க் ஆயிருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டி கோடர் வந்துருங்க சரிங்களா சோ இவங்க ரெண்டு இவங்க வந்து லைக் இவன் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு டிவைஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முத முதல்ல கரண்ட் வந்த உடனே முதல்ல ரோம்க்கு போகுங்க அந்த ரோம் இன்வோக் பண்ணிதான் அந்த டிவைஸ் ஆன் ஆகும் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கலாமே கம்ப்யூட்டர்லயும் வந்து ரோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆன் ஆகுங்க அதுக்குதான் கரண்ட் போகுங்க அது ரோம் ஆன் ஆன பின்னாடி கம்ப்யூட்டர் ரெடி ஆயிடும் அப்ப நீங்க கால்குலேஷன் பண்ணும் போது ரேம யூஸ் பண்ணிப்பீங்க அதனாலதான் வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து எந்த ரிலேஷனும் நான் தர கிடையாதுங்க புரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம ஆன் பண்ணி வச்சிருங்க ஓகேவா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி வச்சிரும் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னா ஆன் பண்ணி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராசிங் எல்லாமே இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா இப்பதான் வந்து உங்களுடைய பிக்சர் உள்ள வருதுங்க சரிங்களா திஸ் இஸ் ஹவு ஒரு சர்க்கியூட்டோட டிசைன் இப்படிதான் இருக்குங்க சரிங்களா சோ ஓவராலா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட ஆர்கிடெக்சர் இதுதாங்க யூ கேன் வாட்ச் இட் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்சருங்க ஓகேவா சோ ஜென்ரலா நான் இதை வந்து சின்ன சின்னதா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி டீட்டெயிலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேங்க ஓகேவா பிஃபோர் தட் மொத்தமா நம்ம ஒரு முறை பார்த்துடலாங்க சரிங்களா பாருங்க நான் வந்து ப்ராசஸிங் பண்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கலாம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்று மறந்துருங்க கம்ப்யூட்டர் எடுத்துங்க இப்போ கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கிறது என்ன சிபியுங்க பாருங்க ப்ராசஸிங் இங்கே பண்ணுறேன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது டெம்பரவரி ஏதாவது தேவைப்படுமா டெம்பரவரியாக பாருங்க ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டங்க சரிங்களா எங்கே வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் ஒரு அக்குமுலேட்டர்ன்ற ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சு தான் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க அதுதான் இந்த அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் பி ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் சரிங்களா அவனுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் தரத்துக்கு கீழே ஒரு ஆசிலேட்டர் நான் தரணும் இல்லையா இங்கே பாருங்க உங்களோட ஆசிலேட்டர் இங்கே வந்துடுது இந்த ஆசிலேட்டர் வந்துச்சுன்னா எந்த டைமில் நான் கொடுக்க போறேன்னு சொல்றது தான் இந்த டைமிங் கண்ட்ரோலுங்க அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் மூலமா தர போறேன் சரிங்களா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து உனக்கு இன்புட் சிக்னல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஃபார் திஸ் ப்ராசஸிங் யூனிட்டுங்க சரிங்களா ஸோ ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இந்த சிபியூக்கு ஒரு ரேமும் ரோமும் தேவைப்படுமா இங்க பாருங்க ரோம் இங்க போட்டிருக்கு ரேம் இங்க போட்டிருக்குங்க ரேம்கான அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் இங்க போட்டுங்க ஓகேவா மொத்தமா உங்களுடைய ப்ராசிங் முடிஞ்சுங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா நம்ம திங்க் பண்ணலாமா இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்றதுன்னா போர்ட்ஸுங்க போர்ட் ஜீரோ இங்க போர்ட் ஒன்னு போர்ட் டூ இங்க போர்ட் த்ரீ ஸோ இன்புட் எப்படி வருது டேட்டாக்கள் உங்களுக்கு எப்படி வருது இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு எப்படி வருது அந்த வர டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் இவனோட வேலை சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸிங் பண்றதுக்கான இவன் அந்த இந்த சிபியு ப்ராசஸ் பண்றது சப்போர்ட்டிங்கா இருக்கிற மக்கள் இவங்களாம் சரிங்களா மக்கள் அவங்களும் அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கலாங்க ஓகேவா இதுதான் ஓவரால் சர்க்கியூட் அது இல்லாம அந்த கடைசியில என்னெல்லாம் இருக்குன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் டேட்டா பாயிண்டர் இன்க்ரிமெண்டர் பஃபர் ப்ரோக்ராம் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்னு சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குங்க இதை டீட்டெயிலா பாக்குறதா நம்மளுடைய எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஆர்கிடெக்சர் டீடைல்ஸ் பாக்கலாங்களா லெட்ஸ் மூவ் சோ நாம இப்ப பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் உங்களுடைய போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சோ போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாலு போர்ட் இருக்குன்னு நான் சொன்னீங்களா சோ சென்ட்ரல்ல சிபி இருக்குங்க சிபி இருக்கு நாலு போர்ட் இருக்குங்க அந்த நாலு போர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க ஜீரோ டூ ஒன்னு த்ரீ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ சோ இந்த மாதிரிதான் போர்ட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குங்க இதுல வந்து அந்த ஜீரோவும் டூவும் எதுக்குனா வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் மெமரியோட கனெக்ட் பண்ண பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து வந்து இந்த ஒன் போர்ட் வந்து வெறும் ஐஓ போட்டுக்கும் அண்ட் போர்ட் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆல்டர்னேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் கீ பாயிண்ட்டுங்க நீங்க கேட்கலாம் அது என்ன ஆல்டர்னேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி ஜீரோ பி ஒன் இது என்ன எக்ஸ்டர்னல் மெமரினா இங்கே பாருங்களேன் இந்த எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே பாத்துக்கிறதா இவன் பி ஜீரோ அண்ட் பி டூ ஓட வேலைங்க எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ட் பண்
இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு கீழே வந்து பிஎஸ்டபிள்யூன்னு இருக்குங்க ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்கு சார் அப்படின்னா வந்து ஒரு மேனிப்புலேஷன் பண்ணுதுன்னா அதை டெம்பரரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நான் வந்து லைக்கு ஒரு அஞ்சு பிளஸ் ஏழுன்னு போடுறேன் ஏழுன்னு போடும் போது இங்க வந்துட்டு டுவெல் டுவெல் இஸ் கமிங் டூ அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் வருது இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் கேரி ஒன்றது கேரிங்க இல்லையா அந்த கேரி வந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண ஒரு இடம் தேவை இல்லைங்களா ஓகேவா அந்த இடத்துக்கு தான் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து சில ஃபிளாக் எல்லாம் இருக்குங்க அந்த ஃபிளாக் நம்ம டீட்டெயில பாக்கலாங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாக் ஜீரோ ஸோ ஜீரோத் ஃபிளாக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இது வந்து லைக் இதே கால்டஸ் ஆர்ட் பேரிட்டி பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ட் பேரிட்டி பிளாக்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பேரிட்டி பேர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எனேபிள் பண்ணி பாக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்க பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ மேட்ச் ஆயிருக்கு ஒன் ஜீரோ இங்க மேட்ச் ஆகல ஓகேவா ஸோ அது வந்து எனேபிள் ஆயிடும் சரிங்களா அது வந்து பேரிட்டி பிளாக்ங்க இது வந்து ரிஸ் ஆகிடுங்க ஒன்னு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எதுக்கும் சரிங்களா ரெண்டு வந்து ஓவர் ஃபுளோ பிளாக்ங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய இன்டிஜரை வச்சுக்கலாமே இன்டிஜர் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா டைப் இருக்கு இது வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சம்திங் ஒரு நம்பர் வரைக்கும் தான் மேக்சிமம் நம்பர் இவ்வளோதான் வச்சுக்கும் நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் தரேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஐம்பதாயிரம் ஒரு வேர்டு வந்து ஒரு நம்பர் வந்து இதுக்குள்ள போய் சேராது அப்ப இது ஓவர் ஃபுளோ ஆகும் இப்ப இது வந்து என்னால ப்ராசஸ் பண்ண முடியலன்ட்டு இண்டிகேட் பண்ண ஒரு பிளாக் வேணும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இந்த ஓவர் ஃபுளோ பிளாக் சரிங்களா இப்போ என்னுடைய ப்ராசஸிங் எல்லாமே வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல நடக்கும் ரெஜிஸ்டர்ஸ்பேஸ் பேசுங்க எந்த ரெஜிஸ்டர் வச்சு பண்றது இப்ப நான் இந்த ரெஜிஸ்டர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மெமரியில எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிருக்கேங்க இதுதான் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா இதுதான் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா இங்க பாருங்க பேங்க் ஒன் பேங்க் டூ பேங்க் த்ரீ ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ உன்னோட மெமரியில எந்த ரெஜிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி நீ ப்ராசஸ் பண்ண போற சரிங்களா எந்த ரெஜிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி நீ ப்ராசஸ் பண்ண போறன்றத நீங்க டிஃபைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதை டிஃபைன் பண்ற இடம் தான் வந்து அதை டிஃபைன் பண்ற இடம் தான் இந்த இடங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆர்எஸ் ஜீரோ அண்ட் ஆர்எஸ் ஒன்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்எஸ் ஜீரோ அண்ட் ஆர்எஸ் ஒன்ல இது ஜீரோவும் இது ஜீரோவும் இருந்தா ரெஜிஸ்டர் பேங்க் ஜீரோவை பயன்படுத்திக்கோ ப்ராசஸிங்க்கு சரிங்களா இது ஜீரோ ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ரெஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன்னை யூஸ் பண்ணிக்க ப்ராசஸிங்க்கு ஒன் ஜீரோ வந்தா ரெஜிஸ்டர் பேங்க் டூ யூஸ் பண்ணிக்கோ ஒன் ஒன் வந்தா ரெஜிஸ்டர் பேங்க் த்ரீயை யூஸ் பண்ணிக்கோ ஸோ எந்த ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ண போற ஃபார் ப்ராசஸிங் அதை சொல்றது தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டேட்டஸ் கோடோட ஆர்எஸ் ஒன் அண்ட் ஆர்எஸ் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூசர் ஃபிளாக் யூசர் வந்து சில டேட்டாக்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ண ஆசைப்படுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு நம்பர் டூன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கு இல்ல நோட் பேட் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு டேட்டாவை நான் காப்பி பண்றேன் காப்பி பண்ண அப்படின்னா வந்து எனக்கு ப்ராசஸிங் பண்ண சில இடம் தேவைப்படுங்க இந்த யூசருக்கு தேவையான ஒரு ஃபிளாக் தான் வந்து யூசர் ஃபிளாக்னு சொல்லுவாங்க யூசருக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் அது இல்லாம வந்து ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக்ங்க ஸோ கேரி ஃபிளாக் இருக்கும் அண்ட் ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக் இருக்கும் கேரி ஃபிளாக்னா நான் வந்து இருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஒரு நம்பர் அடிஷனலா ஆட் பண்றோம்னா கேரி ஆகும் இல்லைங்களா சரிங்களா திரும்ப நான் சொல்றேங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு பிளஸ் ஏழுன்னு இருக்குன்னா பன்னெண்டு இந்த ஒன்னு தான் கேரிங்க இதெல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு இடம் வேணுங்க டெம்பரவரியா அதுதான் கேரி ஃபிளாக்ங்க அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் தான் ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக்ங்க இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே டீட்டெயிலாக அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் மெதுவாக அழகாக பார்த்துக்குங்க ஓகே டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேங்க அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே சரிங்களா இது அப்படி நீங்கள் எழுதலாங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் பி இது இல்லாமல் வந்து லைக் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃபிளாக் பற்றி நான் சொல்லிட்டேங்க சரிங்களா ப்ரோக்ராமபிள் யூசர் ப்ரோக்ராமபிள் ஃபிளாக்ன்னு சொல்லிட்டேங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆக்சிலரி கேரி ஃபிளாக பத்தி மட்டும் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கான் பாருங்களேன் இந்த ஆர் எஸ் ஜீரோன்றது வந்து இஸ
அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா ப்ராசஸிங் எல்லாமே பண்றது இவன் தாங்க அரித்மெட்டிக்கா ஆபரேஷன்ஸ் பண்றவன் அரித்மெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்டுங்க சரிங்களா சோ பாத்தீங்கன்னா வந்து So, it will have 8-bit arithmetic logical operation. So, this is 8051 and this is 8-bit microcontroller. So, 8-bit operations will be done. So, if you do the operation for the operation, you can add 3 plus 5. If you add 3 plus 5, you can add 3 plus 5. You can add 3 plus 5. For example, 3 plus 5 is the same. So, 3 plus 5 into 8 into 14 plus 6 is the same. So, 3 plus 5 is the same process. பண்ண பின்னாடி இதைத்தான் எடுத்துட்டு போய் இந்த எட்டுன்றத வந்து இந்த எட்டு கூட நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்ப இந்த எட்டை கொண்டு போய் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல வச்சு தானே பண்ண முடியும் அந்த வச்சு பண்றதுக்கு ஒரு டெம்பரவரியா ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் தேவைப்படுங்க அதுதான் வந்து இந்த டெம்ப்ன்ற ரெஜிஸ்டர்ஸுங்க இந்த டெம்ப்ன்ற ரெஜிஸ்டர்ஸுங்க ஓகேவா டெம்பரவரியா ஆபரேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு தேவையான ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் இந்த டெம்ப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து அக்குமுலேட்டர் ஏ அப்படின்ற இந்த ரெஜிஸ்டர் இந்த அக்குமுலேட்டர்ன்றது மெயினான ரெஜிஸ்டருங்க இங்க பாருங்களேன் மூணு பிளஸ் அஞ்சுனா மூண கொண்டு போய் அக்குமுலேட்டர் போட்டுக்கோ அதுக்கப்புறம் பிளஸ் ஆப்ரேஷன்ல அஞ்சுன்னு போது எட்டுன்னு வரும் இந்த எட்டு கொண்டு போய் டெம்பரவரி ரெஜிஸ்டர்ல போட்டுக்கோ சரிங்களா இன்டூ எட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா திரும்ப வந்து இன்டூ எட்ட பண்ணும் சோ இந்த டெம்பரவரி வந்து எட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இன்டூ எட்டுன்னு அறுபத்தி நாலு பண்ணிட்டு அறுபத்தி நாலு எடுத்து இங்க வச்சுக்கோம் சோ இந்த மாதிரிதான் ப்ராசஸிங் நடக்குங்க சோ இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டோட மொத்த ப்ராசஸிங்கும் வந்து பண்ற ஒரே ஆள் யாருன்னா இந்த அக்குமுலேட்டர் சரிங்களா அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்றவன் தான் இந்த அக்குமுலேட்டோட வேலைங்க சரிங்களா இவன் வந்து ஒரு எயிட் பீட் ரெஜிஸ்டர் ஏன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலரே எயிட் பீட் தாங்க சரிங்களா அடுத்தது சரிங்களா இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து பி ரெஜிஸ்டர் B register என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சோ ஆபரேஷன்ஸ் வந்து சில நேரத்துல மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனா இருக்கும் போது நம்ம பேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் என்ன டிவிஷனே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அறுபத்தி நாலு டிவைட் பை எட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது சோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவிஷன் ஆபரேஷன்ஸ் சரிங்களா வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரிமைண்டர் வரும் சோ இங்க பாருங்களேன் இதை பண்ணு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறுபத்தி நாலு டிவைட் பை ஏழு நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு டிவைட் பை அஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ அஞ்சு இது வந்து லைக் இது வந்து டிவிடண்ட்டு டிவிடண்ட்டு டிவைசரு சரிங்களா ஆன்சர் வந்து அஞ்சுங்க அண்ட் ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு டிவிஷன்றதுங்க ஆன்சருங்க ரிமைண்டர் இவ்வளோத்தையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான மேனிப்புலேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் நமக்கு இந்த பி ரெஜிஸ்டர் தேவைப்படும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளுங்க மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் ஆபரேஷன் வரும்போது பி ரெஜிஸ்டர் உள்ள வந்துருவோம் அப்படின்னு நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாங்க சரிங்களா சோ இட் ஆல்சோ ஆக்ஸ் ஆகிய ஸ்கிராச் பேட் டெம்பரரி ரெஜிஸ்டர் இது டெம்பரரி ஓகே சோ இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர் பத்தி பாக்க போறேங்க ஸ்டாக் பாயிண்டர் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் என்னதான் நடக்குது இதான் உங்களோட கன்ஃபியூஷனா இருக்குங்க நான் தெளிவா இப்ப சொல்றேன் பாருங்களேன் இங்க பாருங்க உங்களுடைய அக்குமுலேட்டர் பாருங்களேன் மூணு பிளஸ் நாலுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த வேல்யூ எல்லாமே வந்து உன்னுடைய ஸ்டாக் பாயிண்டருக்கு போயிடும் மூணு பிளஸ் நாலுன்றது ஸ்டாக் பாயிண்டருக்கு போயிடும் இது எல்லாமே அக்குமுலேட்டருக்கு வருங்க இது ப்ராசஸிங் பண்ணி உனக்கு வந்து ஏழு அப்படின்றத இவங்கிட்ட கொடுப்பான் இதை வெளில கொடுத்துருவாங்க இதான் நார்மலாக நடக்கிறதுங்க ஒரு வேலை இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாவோ டிவிஷனாவோ இருந்துச்சுன்னா உங்களோட பி ரெஜிஸ்டர் உள்ள வந்துருவான் ஏன்னா அந்த ரிமைண்டர் அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கலாம் இதே ஒரு பெரிய லென்த்தி ஆப்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்க பண்ணும்போது உங்களோட டெம்ப் வேரியபிள் உள்ள வந்துடுறான் சரிங்களா சோ இதுலயே வந்து கேரி பிளாக் இருக்கு கேரி இருக்கு பேரிட்டி இருக்கு பேரிட்டி இருக்கா இல்லையா எந்த ரெஜிஸ்டரை பயன்படுத்தி நீ பண்ண போற இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸோடு பார்த்துப்பான் பிஎஸ்டபிள்யூ உள்ள வந்துடுறான் இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் உங்களோட அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்ன்ற உங்களுடைய எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனோட வேலை புரியுதுங்களா டேட்டாவை உள்ள கொண்டு போய் போறவன் வந்து புஷ் ஆப்ரேஷனுங்க வெளில எடுக்கிறவன் பாப் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுதான் ஓவரால் சிஸ்டம்ங்க சரிங்களா இதுல முக்கியமானது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா வந்து இந்த ஸ்டாக் பாயிண்ட் ரீசெட் பண்ணா 
ஜீரோ செவன் ஹெச்னு மாறிடுமா அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டருங்க ஓகேவா எட்டு பிட் ரெஜிஸ்டர் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஒன்றுதான் சரிங்களா ரீசெட் பண்ணாங்கன்னா ஆரம்பத்திலிருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகும் இதுதான் உங்களுடைய ஸ்டாக் பாயிண்டர் சரிங்களா நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாங்களா ஓகே நம்ம அடுத்தது பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட சீரியல் டேட்டா பஃபர் எஸ்பிஎஃப்னு இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் நிறைய இருக்குங்க இது வந்து ஒரு தனி கொஷனுங்க ஒரு பெரிய ஏரியாங்க அது அது பின்னாடி நம்ம வந்து லைக் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஒரு யூனிட்ல பார்ப்போம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனோட ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்னு என்னோட யூடியூப் சேனல்லே வேற ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஃபுல்லாக அந்த எஸ்எஃப்ஆர் பத்தி நான் பேசியிருப்பேங்க ஓகே அதோட ஹை லெவல் மட்டும் நான் இப்போ சொல்றேங்க ஸ்பெஷல் லைக் டேட்டா பஃபர் எஸ்பியூஎஃப் சரிங்க இது ஃபுல்லாக இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோவில் விக்கிடெகி கோட் அப்படின்ற என்னோட யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள் அதுக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்குங்க ஓகேவா எஸ்பியூஎஃப் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் இந்த ரெஜிஸ்டர் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் நம்ம இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பிக்சரை பார்த்து உங்களுக்கு புரியுங்க என்ன இவனோட வேலைனா பேரலாக இன்புட் வந்துச்சுன்னா அதை சீரியலாக மாற்றி கொடுத்துருவோம் அப்படி இல்லையா சீரியலாக ஒரு டேட்டா வருதா அப்படி அடிச்சு பேரலாக கொடுத்துருவாங்க ஓகே இதுதான் இவனோட வேலையுங்க இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை இல்லையா அதைத்தான் பஃபர் சீரியல் டேட்டா பஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுக்கு மேலே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் படிச்சுக்கோங்க நீங்களே ஒன்றுமே இல்லைங்க இதில் சரிங்களா அடுத்தது அடுத்தது வந்து டைமர் ரெஜிஸ்டர் டைமர் ரெஜிஸ்டர்னா என்ன ஸோ எல்லாமே நான் மாதிரி டயக்ராம் வச்சு முடிச்சிடலான் இருக்கேன் டைமர் ரெஜிஸ்டர்னா பாருங்கள் அதுதான் டைமர் ரெஜிஸ்டருங்க சரிங்களா ஒரு பர்டிகுலர் டைமரில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செய்யும் இதுதான் டைமர் ரெஜிஸ்டர் சிம்பிள் சரிங்க அதிகமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஆன் தி அதர் இந்த டைமர் ரெஜிஸ்டரில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஎல் டிஹெச்னு இருக்குங்க அதாவது டைமர் ரெஜிஸ்டர் ரெண்டாக பிரியுதுங்க ஓகேவா டிஎல் டிஹெச்சுங்க டிஎல் டிஹெச்சில் வந்து ஜீரோ ஒன்று சரிங்களா டிஹெச் டைமர் லோ டைமர் ஹைங்க சரிங்களா டைமர் லோ டைமர் ஹைங்க டைமர் ஹையில் வந்து ஜீரோலேருந்து ஜீரோவும் ஒன்று இருக்கு டைமர் லோவில் ஜீரோவும் ஒன்று இருக்குங்க இதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டா போதுங்க ஸோ பதினாறு இப்போ எட்டு பிட்டு எட்டு பிட்டு எட்டு பிட்டு எட்டு பிட் இது இந்த இதுவும் இதுவும் சேர்ந்து சரிங்களா ஒரு பதினாறு பிட்டுங்க ஓகேவா இதுவும் இதுவும் சேர்ந்து ஒரு பதினாறு பிட்டுங்க ஓகே மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுங்க சரிங்களா டூ டைமர்ஸ் இருக்குங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்னா அது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓவராலாக சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற பேர் தான் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க போர்ட் த்ரீ இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு சில ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறதுக்கு போர்ட் த்ரீயை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் எல்லாத்தையும் வந்து நான் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்கிறேன் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஐபி ஐஇ டி மோடுங்க சீரியல் கண்ட்ரோலுங்க எஸ்கான்னா சீரியல் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸுங்க சீரியல் போர்ட்ஸு கவுண்டர்ஸ் இது எல்லாமே அங்கே இருக்கும் சரிங்களா இது எது எல்லாத்தையும் பற்றியும் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கிடெக்சரில் இந்த அளவு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போதும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அங்கே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே இங்கே வருதுங்க இந்த டைமர் கண்ட்ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செய்யுது சிம்பிள் சரிங்களா திஸ் ரெஜிஸ்டர் டீ கோட் ஆஃப் கோட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட்டர் சரிங்களா வர இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டீ கோட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற ரெஜிஸ்டர் ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளை கொடுக்கும் அது எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து மொத்தம் ஆறு ஸ்டேட்டுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்டேட்டுங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு பல்சஸ் இருக்கும் பி ஒன் பி டூன்னு ரெண்டு பல்சஸ் இருக்கும் மொத்தம் எவ்வளவு டுவெல் கிளாக் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இது பேர் தான் மெஷின் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க உனக்கு வர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வேலையை செய்யணும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறு ஸ்டேட்டாக வரும் ரெண்டு ரெண்டு பல்ஸாக வரும் மொத்தம் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பன்னெண்டு இன்ஃபர்மேஷனாக உனக்கு வரும் அது பேர் தான்
முத முதல்ல ரோம்ல இருந்து கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சுப்பா ஆனான உடனே நான் என்ன பண்ணணும் இந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் டெஸ்டாப்பா காமி அதுதான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோட வேலைங்க இதே எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்ல அந்த வேலையை இது செய்யுதுங்க சரிங்களா இட் பாயிண்ட்ஸ் டு அட்ரஸ் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃப்ரம் ரோம் அண்ட் ஆக்சஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ 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 டூ எஃப் 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 உன்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் காமிச்சிரு ரெடி ஆயிடு புரியுதா இங்க பாருங்க நான் திரும்ப சொல்றேன் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னா மறந்துருங்க கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கலாம் நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்றேன் கரண்ட் வந்து ரோம்க்கு போகுது உன்னோட கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகுது ஆனால் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் டெஸ்டாப் காமிக்குதா யார் அது பண்ணுறா இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ரோம்ல இருந்து கண்ட்ரோலை வெளியில எடுத்து இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டருக்கான உன்னோட சிபியூ ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோட வேலை சரிங்களா அடுத்தது டேட்டா பாயிண்டர் டேட்டா பாயிண்டரோட வேலை என்னன்னா வந்து எங்க இந்த டேட்டா இருக்குன்னு பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லைங்க சி ட்ரைவ்ல இதை கிளிக் பண்ண சி ட்ரைவ் போயிட்டேன் இதை கிளிக் பண்ண டி ட்ரைவ் போயிட்டேன் யாரும் இவன் சொல்றது இவன் தான் டேட்டா பாயிண்டர் சரி அந்த டேட்டா பாயிண்டர் பாத்தீங்கன்னா வந்து DPH, DPL உலகத்திலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எதுன்னு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒருத்தங்களுக்கு நம்மளுடைய நல்ல விஷயங்கள் போய் சேரும் போது தாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஷேர் ஆகுன்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குங்க இதன் மூலமா இந்த யங் ஜென்ரேஷனை மாத்த போறங்க மாத்த முடியும்னு அவர் நம்புறேங்க கண்டிப்பா வந்து இதை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் ஒன்